రైట్ ఇక మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూలీల కొరత వచ్చిపడింది నిర్మాణ రంగానికి వ్యవసాయ రంగంలోనూ పనిచేసేందుకు కూలీలు దొరకక పలువురు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇక కరోనా వైరస్తో లాక్డౌన్ అమల్లోకి రావడంతో పలువురు వలస కూలీలు స్వరాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయారు ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ నుంచి నిర్మాణ రంగానికి వ్యవసాయ రంగానికి ధాన్యం పరిశ్రమలకు మినహాయింపును ఇవ్వడంతో పనులు ప్రారంభించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి అయితే అసలు సమస్య ఇక్కడే వచ్చిపడింది వలస కూలీలు లేకపోవడంతో నిర్మాణ రంగం ముందుకు సాగే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది ఇక వ్యవసాయ రంగంలోనూ ఇదే సమస్య ఎదురవుతుంది ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది కరోనా నివారణ చర్యల్లో ముందున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం తాజాగా కేంద్రం విడుదల చేసిన లాక్డౌన్ సడలింపులను సైతం పటిష్టంగా అమలు పరుస్తోంది ఇప్పటికే ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లలో వివిధ కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకోవచ్చని రాష్ట ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది లాక్డౌన్ కారణంగా రాష్ట్రంలో పని లేక సొంత రాష్ట్రాలకు కూలీలు వెళ్లిపోయారు దీంతో రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు లోడింగ్ ఇతర రంగాల్లో పనులకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది దీంతో ఇక్కడ ఇన్నాళ్లు పనిచేసి వెళ్లిన కూలీలను రప్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది బీహార్ రాష్ట్రంలోని కగారియా నుండి రెండు వందల ఇరవై ఐదు మంది వలస కూలీలను హైదరాబాద్ కు రప్పించారు వీరిని నల్గొండ మిర్యాలగూడ కరీంనగర్ కామారెడ్డి జగిత్యాల పెద్దపల్లి సుల్తానాబాద్ మంచిర్యాల సిద్దిపేట్లలో ప్రత్యేక బస్సుల్లో తరలించారు వలస కూలీలను రప్పించడంతో పాటు లాక్డౌన్ లో భాగంగా ముంబై చోలాపూర్ కర్ణాటక కలకత్తా ఢిల్లీ లాంటి రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకున్న వారిని రాష్ట్రానికి తీసుకువస్తోంది కలకత్తాలో చిక్కుకున్న డెబ్బై ఐదు మంది విద్యార్థులను రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చారు మహారాష్టలోని సోలాపూర్ లో చిక్కుకున్న అరవై ఎనిమిది మంది రాష్ట్ర యువతులు మాజీ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రత్యేక చొరవతో వారి స్వస్థలాలకు చేర్చారు వీరితో పాటు విదేశాల నుంచి రానున్న పదిహేడు వందల ఇరవై ఐదు మందిని నాలుగు దఫాలుగా హైదరాబాద్ కు రానున్నారు వివిధ దేశాల నుంచి నేరుగా ప్రత్యేక విమానాల్లో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు కు చేరుకుంటారు అక్కడి నుంచి క్వారంటైన్ కు తరలించనున్నారు విదేశాల నుంచి హైదరాబాద్ కు వచ్చే వారిని పెయిడ్ క్వారంటైన్ లో పెట్టనున్నారు ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో పలు హోటళ్లు లాడ్జ్లను ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్టు సమాచారం అయితే ఇందులో వృద్ధులు గర్భిణులు చిన్నపిల్లలను హోమ్ క్వారంటైన్ లో ఉండాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది విదేశాల నుంచి వచ్చే వారిని పెయిడ్ క్వారంటైన్ కు తరలించేందుకు ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు చేసింది శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వద్ద నలభై బస్సులను అందుబాటులో ఉంచినట్టు ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు ఒక్కో బస్సులో ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై మంది ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లేలా భౌతిక దూరం పాటించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు 